Ma, mira, cariño, eso significa que ya puedes elegir. Entonces voy a elegir ser bella. Elegiste bien, cariño. ¿En serio? Sí, porque estás bien fea. Ya quiero ver mi belleza. Creo que se rompió. Ma, dime. Mira, mi cara no ha cambiado. A lo mejor es por el hecho de que tiene maquillaje puesto. ¿Pero tú tengo maquillaje? Pues sí. Ah. Pues me lo voy a limpiar, cariño. No, para. ¿Por qué no? Es que yo soy tu madre. Loca, ¿tú crees que Ali se bañe? Nena, qué pregunta más estúpida, ¿tú no ves? ¿No la huele? Fo. ¿Saben que estoy fea? No solda, ¿verdad? Ali, aquí está. Sí, aquí estoy. Solo quiero decirte que no vayas al baile del príncipe. ¿Por qué no? Porque no quiero que te vea, porque él es mío. Ah, so la nena me tiene miedo. <risas> nena, ¿tú no te has visto en un espejo? Estudiante, voy a pasar lista para ver quién va a atender al baile del príncipe. Yo, yo voy. Pero te dije que no fueras. <risas> y la que so esto. Tú eliges quién vive y quién muere. ¿Los puedo matar a todos? No, así no funciona. Uh, no se vale. Yo sé que te robé tres novios, pero no merezco morir por zorra. ¿Y quién dijo eso? Yo. Te voy a morir por zorra. Acho, mami, yo no sé qué hago aquí. <ríe> Me pegaste los cuernos nueve veces. Pero eso fue sin querer. Sin querer, sin querer una, sin querer... ¿Sin querer nueve? ¿Nueve? Pues sí, fue te sin muere, querer. Te, muere. te murió. Te maté sin querer. Ah, ¿te lo puedo explicar? Hermanita, ¿qué tú haces aquí? Miren, están eligiendo un nuevo líder. Va a ser yo. No, soy yo. Y van a hacer lo que yo quiera. Se me olvidó estudiar. Este examen final va a ser el 100% de tu nota. Pues yo no lo quiero hacer. No lo vamos a hacer. Rebeca, mano, yo estudié. Yo lo voy a hacer. ¿Cuál es tu problema? Te está haciendo un favor. Como quiera te vas a colgar. Ella no me va a matar, así que voy a hacer lo que se me pegue la cara. Pues sí, te mató. Vamos a hacer esto más divertido. Quiero que dejen de respirar por un, un minuto. ¿Cuál es tu problema? Un minuto. Empiecen ya. A ver quién va a perder. <ríe> Rebeca, yo no pude, pero es que yo soy amba. Ups, como que no aguanto. Rebeca, esto no es correcto. ¿Qué? Repítemelo. Rebeca, esto no es correcto. ¿Qué tú estás haciendo? Todos maten a Ali. No, si sí es correcto, si sí es correcto. Lo van a hacer en tres. Dos. No puede ser. Ya cambió. Ahora elijan uno. Perdona, Miss. Um, ¿Qué era lo que tenemos que hacer? No entendí. Tienes que elegir qué idioma vas a hablar hasta que beses tu alma oh. gemela. No. Obvio, voy a elegir español. Miren, ya se. ¡Mi audition! ¿Qué? No te entiendo. This is your fault. Ah, lo del idioma era. Oh. No, estupidation. Uh, ¿Cómo se dice en inglés? Stupidation. Sorry, sorry. Stupidation. Mom. Dime, cariño. We have a problem. ¿Qué? ¿Tú estás hablando inglés? Ajá. Yes, yes. Mm, eso no se puede ah, arreglar. No, no. I'm so. ¿Tienes miedo? You know? Yo sé hablar inglés, amiga. Ah, te puedo yes. ayudar. Yes. We can. Pero déjame hacer esto primero y después te ayudo. Oh, ok. Mira, enfermera, ya necesita ayuda. Oh, my head hurts. Ay, niña, no te entiendo para nada. ¿Quieres hielo? ¿Qué mierda hecho? Ma, ¿qué es esto? Con eso tú puedes ver cuánto miente tu alma gemela. Y un nena, ¿qué te pasa? <ríe> que mi alma gemela no miente. No como tú, que comiste mi pizza de ayer. Ya te dije, no me la comí. Ajá, sí, claro. Deja que se lo diga a tu alma gemela. Ustedes no van a ser amigas. Es que no vamos a ser amigas. Vamos a ser mejores amigas. Me mato si pasa eso. Pues hazlo. Siguiente. <ríe> Qué bello. Siguiente. Uh, sí. Eh, perdón, me distraje. ¿Me puedes dar un frappe de Oreo? No tenemos. ¿Fue una mentira? No. Mm, dime una mentira. Si sí tenemos frappe de Oreo. Oh. Ali, sí, dime. ¿Es verdad que tú eres la novia de mi hermano? No, eso jamás. Nunca nos gustaríamos, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Vámonos. ¿Lista? Sí. 3, 2, 1. En serio. Miren, soy del reino del fuego. Mm. Yo soy del agua. ¿Y tú, loca? A mí me tocó el de flores. Ese es el reino más pendejo. <risa> Ali, ¿y en este reino qué controlamos? Flores. Y también insectos. Ali, revive esta planta. ¿Y cómo yo hago eso? Usa tus poderes. ¿eh? Ok. ¡Ah! ¡Maestro, está usando fuego! Miren, me dijeron que mañana nos van a analizar. ¿Otra vez? Sí, eso dijeron. 
Ali solo tiene miedo porque no pertenece a este reino. Ok, Julia, perdón que te queme el pelo. Ali, dime. Mira mi poder, puedo crecer plantas. Ok. Está cool, ¿no? Igual cuando pones una semilla y agua. ¿Eso se puede? Okay. El que escojan va a ser su poder. Tú te ves como crecer <risa> planta. Me encanta ese poder. Bueno, elige. Ok. Toma. ¡Oh! ¡Imposible! Cariño, ¿por qué tienes tantos? No lo sé. Dame la mitad, así lo vendo. ¿Y por qué tendría que hacer eso? Porque yo te parí, hija de la gran... Hola, Miki. <risa> ¿Qué te pasa? Es que ya no me quedan, voy a morir Si quieres coge del mío ¿Segura? No quiero que te muera Está bien En verdad, muchas gracias De nada ¿Y cómo tienes tantos? Ah, uh, pues, no sé Loca, creo que fue por Rebeca ¿Rebeca? ¿Qué? Quería agradecerte por lo de ayer ¿Lo de ayer de qué? Porque ahora tengo más aire Nena, no fue por mí Y segundo, tú me robaste la botella Haz esto, pon tus manos en la cabeza ella dijo, haz eso. No, dijo, haz esto. No, dijo, haz esto. Por bru Haz esto, parpadea tres veces. Uno, dos, tres. Haz eso, quítate las manos de la cabeza. Al fin. ¿Así todos se van a morir? Haz eso, tócate la nariz. Ya oyeron. Dijo, haz eso, no sean soldo. Sí, es verdad, gracias, Ali. Mm. ¿Pero quién le dice a Joshua? Él sí es soldo de verdad. Pues alguien escríbaselo. Yo lo hago. Eso fue mi culpa. Ya han sido horas, ya no puedo más. Yo tampoco, ya las tengo que bajar. Las voy a ¿Qué bajar. Hace, te va... Haz esto, bajen las manos. Diablo, se murió por el tubo. Literalmente tenía que esperar como dos segundos más. Pues sí. Haz esto, deja de respirar. No voy a soportar... ¡Yo soy amático! Por favor, que no sea mi teléfono. No necesito que esté buscando mi buscador de Google. ¡Ah! Mi mano. ¡Hola! Y... Eso es mi te... Adiós, cariño. Adiós, ma. Te amo, que tengas buen te día. Te amo. ¡Soy yo tóxico! ¡Será mi mai! Lo que me faltaba, que me tocara un tóxico. ¿Qué tú haces? Tú acabas de escribir un jodido párrafo en mi camisa blanca. Oh, pero me escribió algo tan bonito. Sí. Te perdono. Ali, dame el dinero. Pues yo no ahora. tengo di. Ah, so Ali quiere pelear, ah, bien valiente. No. no, yo no quiero. Yo no quiero pelear. Eso pensé. ¿Qué? Ali, toma tu examen. ¿En serio? ¿Otra F? Mejor y empieza a estudiar. ¿Qué mierda tú haces? Tú me estás sacando el dedo malo, ¿te crees bien chistosita? No, maestra. Vas para detención. Uh. Estás feliz, ahora vamos para detención. Ay, déjame olerte ese ¿Qué culo. dijiste? Te dije una paleta. Una te da inteligencia. La otra te daba dinero, pero bueno. ¡Al serio! Mami, voy para la escuela. ¿Qué? Pero si tú eres bruta. Bueno, pero ahora soy inteligente. Eso me no voy. Te lo ¿Y qué hace esta bruta en la escuela? Yo creí que la habían expulsado porque se está colgando. ¡Estoy aquí! En verdad que esta escuela deja entrar a cualquiera. Yo asisto. Hoy hay examen, buena suerte. Fácil. Miss, ya terminé. No, ella se copió. Claro que no, para que yo me voy a copiar de ti. Porque aquí la única bruta eres tú, obvio. Bueno, la mejor puntuación fue la de Ali. Sí. Miss, yo te lo dije que se copió. Ay, ya. Dejen de pelear, van a coger otro examen. El que se copió se va de la clase. ¿Entendieron? O se los repito. Ok. Y dame esa maldita paleta que ya me tienes alta. Ay, mierda. Ali, ¿a cuántos tú has besado? Pues he besado como a 10 chicos. Wow. ¿Y tú? Yo no he besado a nadie. Ay, lo siento. ¿Por qué lo sientes? Porque eres una perdedora. ¿Qué me dijiste? Tengo que ir para clase. Bye. Miren, Ali ha besado a muchos. Ay, sí, son tantos que ya ni me acuerdo. ¿Sabes que el gobierno lo va a poner público, verdad? Espérate, ¿qué? ¿Cómo escuchaste? Lo va a poner público. ¿Cuándo? Julia. Dime. Me tienes que ayudar. ¿Con qué? ¿Me puedes besar? Y yo, nena, tú eres mi mejor amiga. Es que tengo que practicar para una audición que tengo. Loca, pero tú eres una chica. Por favor. Ay, está bien. ¿Te gustó mi beso? Sí. Qué rico. Brian, ¿me quieres besar? Uy, nena, fo. Ya no tengo tiempo. <coughs> Brian, ayúdame. Yo te ayudo, mejor amiga. No, ya me siento bien. ¿Segura? Gracias. Amiga, avísame si quieres que te dé respiración boca a boca. Sí, amiga. ¡Ali! 
¡Chico! ¿Cómo que cinco? Esto ni siquiera es matemática. Hoy van a coger su examen para obtener su signo zodiacal. Puede ser Leo, Pisi, Virgo. Ali, ¿estás lista? Sí, yo quiero ser Pisi. Quiero controlar el agua. Yo quiero ser Leo para controlar el fuego. Cool. Sí, lo sé. Bueno, vamos. Cariño. Ma, pa. Hola. ¿Qué hacen aquí? Queremos que contestes todas B. ¿Por qué? Pues cariño, para que sea signo de aire como nosotros. Somos los mejores. ¿No quieres ser Gemini? Empiecen en 3, 2, 1. ¿A dónde pasa la mayoría del tiempo? En el agua, claro. Yo creo que voy a ser signo de aire. Voy a hacer tornados. Yo, yo voy a ser un signo de tierra. ¿Y tú? ¿Yo? Sí. Uh, yo quiero ser un signo de agua. Y un enafo. ¿Qué mi Ya están los resultados. ¿Ya están? Sí, eso fue lo que dije. Sí. ¿Y qué pasa si no, si no te dan uno? Nena, eso es imposible. Ok. Toma. Imposible. Mami, ¿cuál color crees que me vaya a tocar? Nena, el color no importa, lo que importa es el descuento. Ajá. ¿Ya estás lista? Sí. 100%. Creo que lo voy a poner... Pu Pero tú eres bruta, te van a usar... Privado. Yo dije privado. Privado. Mi mejor amiga y yo vamos a ser rica porque yo tengo azul y es 80%. Yo, yo tengo rojo, eso significa uh, 15%. Ya no eres mi mejor amiga. ¿Quién eres tú? ¿Pero qué pasó? Vamos a hacer una competencia. El que me traiga algo bien caro va a ser el rey de la escuela. Yo, yo voy a ser reina. Y yo, yo también. Nena, pero yo tengo 80. Tú vas a perder. Vamos a ver. <ríe> ok, vamos a empezar. ¿Dónde empiezo? Señorita, me compras esto. Tengo que comer. ¿Y cuánto cuesta esto? Eso cuesta 80 millones. Ok, gracias. ¿Pero y el dinero? Ah, mi descuento es 100%. ¡Mira, Pero hija gracias. del día! Miren, están eligiendo el nuevo líder. Claro que soy yo, lo sabía. Ay, no. Joshua, yo sé que tú vas a ser un buen líder y no vas a hacer que la gente haga cosas malas, ¿verdad? No sé, lo voy a pensar. Van a votar el examen a la basura. ¿Qué? ¿Qué dijo? Yo no puedo votar el examen a la basura. Necesito sacar una A. Tienes que hacerlo, si no te van a matar. Pero yo no puedo, yo tengo que entrar a la Harvard. Ahora menos vas para jalo. Hagan 100 saltos de tijera. ¿Mm? Pero tú estás loco. Yo soy el líder. <risa> Después vamos a robar un... <risa> ¡Ali! ¿Qué? Mira arriba. <risa> no. ¿Ahora qué pasa? Que ahora tengo que avisar a Julia. ¿Y cuál es el problema? Que ella es mi alma gemela. Que diga, mi... ¡Mi mejor amiga! ¡Yo escuché todo! Tú no escuchaste nada. Sí escuché que estabas enamorada de Julia, se lo voy a decir. Ahora no escuché. Hola, Julia. ¿Por qué estás tan rara? Es que tengo que besarte a ti porque si no te beso a ti, entonces no encuentro mi mejor, entonces voy a morir sola, yo no sé. ¿Me besa? No, claro que no, estás loca. ¿Por qué no? Porque después la gente va a hablar. Nadie lo va a tener que saber. Estás siendo una mala mejor amiga. Bueno, la verdad es que hay otra razón. ¿Cuál? ¿Cuál es la razón? Que no quiero que encuentres a tu alma gemela. ¿Por qué? Porque... ¡Te amo! Oh. Bueno. A mí no me importa. El siguiente lo acepta. <ríe> ok. Que sea uno bueno, por favor, Diosito, te lo suplico. ¿Qué mierda? Lo juro, siempre me toca lo más mierda. Te dije que no me importa, acéptalo. Ah, pero no quiero. Yo no quiero romperte la cara, pero... Okay. Mira, ahí va la que no tiene poderes. ¿eh? Porque no la han botado de la escuela. ¿Y quién dijo que yo no tengo ningún poder? Ah, ¿sí? ¿Cuál es? El de callarte la boca. ¿Quieres ver? Eso no es ningún Vamos. poder. Hoy van a aprender cómo usar sus poderes. Mejor. Ali, te toca. Enséñame todo lo sí, que tú tengas. este... Profesor. Ali, ¿qué haces? No sé. Tú, tú. Yo sé tus poderes. ¿Y yo te lo conté? Pues no, pero yo lo sé. ¿Tú quién eres? Te voy a decir algo. Tus poderes son muy especiales. Tienes que tener cuidado. ¿Y sabes cómo se usan? Sí, tienes que usar todos tus sentimientos del alma. No, eso no va a funcionar. Ah, ¿qué son estos hilos en mis dedos? Escoge cualquiera, pero con cuidado. Bueno, pues yo quiero el negro. ¡No! ¡Eres estúpida! Miren, Ali escogió el negro, ¡qué bruta! Sí, y tú escogiste el rojo, ¡qué estúpida! Sabes que el rojo te lleva millones de dólares, ¿verdad? ¿Qué? Mi padre me dijo que el azul me va a llevar a mi alma gemela. ¡Qué bien por ti! ¿Y no te dijo qué hace el negro? No, de ese no me contó nada, lo siento. Y el hilo los va a llevar... Miss... ¿Qué? ¿Y alguien ha escogido el negro? Sí, ellos se desaparecen y mueren. Oh. Ma, ya llegué. <risa> Lo siento, cariño. No me va a pasar nada. 
De que tú hablas, todos mueren bueno, estúpida. Sí, pero... No me va a pasar nada. 3, 2, 1. Te lo dije, no me iba. Te quiero ver. Dos. ¿Qué vas a hacer con dos vidas? Esto es un robo, dame todo tu dinero, ya verás. ¿Y tú qué me vas a.? ¿Qué mierda voy a hacer? 111. Ya lo tengo, 111. Cariño, tiene 60 vidas, ¿verdad? <ríe> no, tengo 111. Ay, cariño, por eso eres nuestra <ríe> hija favorita. Pero, ma, ¿y yo? Ay, nena, cállate, tú eres adoptada. ¿Qué? Yeah. Lo ¿Y esos qué hacen? Ten cuidado, ellos cazan a los que tienen una vida. Yo tengo 111, a mí no me va a pasar nada. ¿En serio? Mira, nosotros vamos a traernos de un risco, ¿quieres? Ay, me siento mal de la barriga. Me voy a cagar. Mierda, me jodí. ¡Señorita! Hueles a culo. ¡Jodía, malcriada! Yo te puedo dar más vidas. Te voy a enseñar. ¿Qué te pasa? Mañana vas a amanecer con más vidas. Eso es embuste tuyo. Cariño, elige azul o rojo para tu poder. Pero yo tengo uno que dice violeta. Eso tuvo que ser un error del sistema, no existe violeta. Pero a lo mejor puede ser un poder. ¡Súper poder! Ali, no te atrevas a hacer... A mí, Ali. Ali, mira, mira, ¿Qué? mira, mira. Puedo volar, mira. No lo hagas tan alto, te va a meter un avión. ¿Qué dijiste? Aunque... Más alto, dale más alto, más alto. Hola, ma. ¿Tú sabes dónde está tu hermana? Pues ella se fue a volar. ¿Ese es su poder? ¿Y cuál es el tuyo? Ninguno. Te dije que el violeta era un error del Ay, sistema. Ay, lo sé, pero yo creí que era un superpoder. Mira, Ay, ya, cállate, Julia. ¡Ah! Se murió. ¡Qué miel! Ah, mira, tengo como 11 emociones. Eso es mucho, eso son como 11 emociones. Cariño, tú no sabes leer, son 11 millones. Estúpido. Eso es más. Significa que eres rica, ahora nos tienes que ayudar. Uh -huh. Sí. Ella tiene que ir para una escuela de rico. No, está bien, yo creo que estoy bien con una escuela normal Ay, lo siento mucho, ella dijo que sí, es que ella es bruta ¿Qué? Ali, es verdad, tu familia es pobre Sí, pero yo soy rica, tengo como 15 millones de emociones Mira, Ali ¿Qué pasa? Ay, Dios mío, ¿por qué siempre estás tan amargada? Ok, ¿y? Que tienes tantas emociones, pero no las usas Bueno, pues tengo que empezar a guardarlos como quiera Ma, llegué ¿Qué Dios? Ay, cariño, tu hermano los necesita. Pero él no los necesita Mira, hermanita, ahora tengo más que tú por favor, que sea un buen nombre. ¿Qué? Yo no voy a escoger ese nombre. Me van a tratar diferente. Lo voy a negar. Buenos días, cariño. Buenos días, más. ¿Ya escogiste un nombre? Pues sí me tocó uno, pero lo negué. ¿Por qué hiciste eso? Porque era realeza y yo no quiero que me traten diferente. Eres estúpida, solo te dan tres oportunidades y ya desperdiciaste una. Oh. Pues eso no lo sabía. Hola. ¿Cuál nombre escogiste? Pues yo escogí chica, llámame chica Buen nombre, va contigo Chica Ay nena, lo sé, pero ¿qué tú escogiste? Pues no, yo negué el mío, no me gustó Segunda oportunidad, por favor que sea un buen nombre ¿Estúpida? Eso se lo va a comprobar a mi madre que estaba bien Cariño, ¿ya escogiste una? Pues no lo hice, pero fue por una buena razón Ali, si no escoges uno, vas a ir a la cárcel por no tener nombre Lo sé, pero... Necesito uno bueno, voy a esperar para el último El último lo acepto, te lo juro Por favor, ya no me falles Niño, papel, piedra, tijera Papel, piedra, tijera Dios mío, si que eres bien bruta, te estaba entrenando ¿A qué te refieres? Si gana vas a ser millonaria ¿Y si no gana? Te mueres, por eso no puedes jugar este juego, ¿ok? Ok Ali, piedra, papel o tijera Nena, ¿qué te pasa? Yo no puedo jugar ese juego contigo, ese juego es muy peligroso Pero te van a dar un millón de dólares Ok, piedra, piedra papel, papel o tijera, tijera. <risa> Te gané Piedra, Piedra papel, papel o tijera, tijera. <risa> Bueno, ahora vamos para la última No, eso es muy peligroso Estúpido Esa verdad está bien loca Yo no voy a morir por un juego Hello Cariño, lo siento mucho Vamos a perder la casa ¿Qué? ¿Nuestra casa? ¿En serio? Sí, no me vale. quedé sin trabajo y no lo puedo pagar Yo conseguiré el dinero Te lo no te lo juro, pero te, no te lo prometo tampoco Bueno, pero yo lo conseguiré Gracias, amor Julia, papel, piedra o tijera Mamá, ¿por qué tengo un corazón en la mano? Eso es para saber si te aman ¿Cómo así? El blanco que no te aman, el rojo sí y el negro que se murió el amor Espérate, ¿tú no me amas? Te tengo una sorpresa, mi amor Algo tan bello como tú Ah, gracias Está como que un poquito muerta, ¿no? Lo que cuentas es la intención ¿Tú en verdad me amas? 
Claro, estoy contigo, ¿no? Si te amo por siempre. Julia, mira la que me regaló mi novio. Ali, mira tu corazón. Pero si acaba de decir que me ama. Creo que te mintió. Y huevo, yo. Mami. ¿Qué hace con mi hermana? No, mi amor, no es lo que parece. ¿Ahora qué haces? Pintando el corazón rojo, ¿no ves? Sabes que eso no cambia nada, ¿verdad? Ay, Julia, ¿qué le importa? Ma, ¿por qué no se sale esto? En vez de preguntarme, deberías de chequear el estado. Jodía vaga. Juega pato, pato, ganso. Ay, me gusta este juego. Pato, pato, ganso. Mi hermanita, un ganso. <risa> Ali, no puedo respirar. Se murió. ¿Hermanita? Ma, ma, mi hermanita dejó de respirar. ¿Cómo así? ¿Qué estaban haciendo? No sé, solo estábamos jugando. Y ya, dejó de respirar. Ali, ¿qué estaban jugando? Pato, pato, ganso. ¿Eres loca? Acabas de matar a tu hermana. ¿Qué? A ella no le hablen, ella mató a su hermana. Fue sin querer, yo tenía seis. Nadie me había explicado el juego. Bueno, en parte, tus padres son responsables de la muerte de tu hermana. Ni siquiera nos conoce. Ali, me salió tu nombre en el juego. ¿Qué? Sí, y te voy a elegir como ganso. ¿Por qué vas a hacer eso? ¡Justicia por Julia! ¡Ni siquiera era tu hermana! ¿Pato? ¿Pato? Nene, ya deja de jugar y solamente dilo. ¡Ay, ya, Rebeca! ¿O qué vas a hacer? ¿Matarme? Ganso. ¿Eso era hoy? Ay, cariño, no creí que te iba a tocar. Tú eres ¿Qué? bien fea. No va a ser di... <risa> Ali, ¿qué te pasa? ¿Qué? No, le dieron el los sí. No. Hablé muy rápido. ¿Alguien me dice la respuesta? Ali, dímela. ¿240? No, 2 más 2 es 3, bruta. Uh -huh. ¿Ahora qué tiene? Ay, es que me duele mucho la cabeza. A lo mejor juega un deporte. Sí, a lo mejor. El equipo de pelota acaba de salir de práctica. A lo mejor es alguien de ellos. Todo es tan sí, bello. Loca. Sí, creo que sí es del equipo porque... Es que se están dando con toalla. Qué bueno. Bueno, no tanto. Ay, hoy no es tu día. Mejor deberíamos ir para la fiesta de Joshua. Bueno, sí, pero... ¿Ahora qué sentiste? Creo que... No. Por el cu... Por favor, que sean chavo. ¿10 dólares? Llámame tu sugar, mami. Ali, ¿qué te dieron? 10 dólares. ¿Y qué vas a comprar? No voy a comprar un iPhone 15. ¡Qué sueltuda! Mm. Serían 10 dólares. Gracias por la compra, que la disfrutes. Me encontré 5 centavos. Qué buena es ser rica. Pero estás anormal. Un abrigo. ¿Para qué quiero un abrigo? Diablo puñal. ¿Qué te pasa? Es que tengo mucho frío, loca. Pues loca, ¿y tu abrigo? No tengo, pues cabrona, vivimos en Puerto Rico. Se supone que no haya frío. Toma, usa el mío. No, chica, olvídalo, pichea. Cállate y úsalo. Ali. Dime. Este, toma tu abrigo. Gracias por prestármelo. ¿Qué diablo? Cariño, ¿cuántos te dieron? Día. Brrr. Por favor, dime que no las usaste todas. ¿Cuántas tienes ahora? ¿En serio? <risa> ¿Qué jodia, bro? Disculpe, necesito 100 palabras para su ticket de tren. Mírenla, qué pena, no puede pagar ni un ticket de tren. <risa> Pobre. Ella gastó todas sus palabras por un... Ia, Loca, creo que te escucho. ¿Qué vas a hacer? Habla. Yo no sé por qué la tratan mal. Ella va a ser rica algún día, más que ustedes. Mm, no creo, porque nunca le dan palabras. ¿Qué? ¡Ah! ¡Mi nariz! Real hasta la muerte, papi. Es que no entiendo por qué a mi hija no le dan palabras, se va a quedar pobre. ¿No creen que es raro que a Ali nunca le toquen palabras? Pues no sé, mírala, ella es rara. Ok, cariño, esta es tu segunda oportunidad. No la desperdicie. <risa> Hola, perra. ¿Quién es ese? Por favor, dime que no las usaste todas. ¡Qué bruta! No te hagas, tú sabes quién soy yo. ¡El diablo! Y por eso, los hermanos no se besan. ¿Acabas de ver eso, Grinch? Dice, enfrenta tus miedos por... ¿100 millones de dólares? Sí. Encuentra el monstruo... ¿Debajo de la cama? Yo sabía que había uno. ¡Ma! ¡Ma! ¿Qué pasa? Yo no puedo dormir hoy en mi cama. ¿Y por qué no vas a dormir en tu cama? Porque hay un monstruo. Ya hemos hablado de esto, no hay nada. Sí lo hay. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué este juego me lo dijo? ¿Por qué aceptaste el juego, estúpida? Ahora tienes que ir. Pero, ¿vienes conmigo? No, tienes que ir tú sola. Dale, ve a tu cuarto. ¿Y si no lo hago? Lo vas a hacer porque yo lo digo porque soy tu mai. ¡Muévete! Ah, ok. <ríe> Monstruo. Solo soy yo y te voy a ver. ¡Ah! ¡Ay, una puta rata! ¿A dónde se fue? Premio aceptado.
Cógelo, duplica. ¿Me van a saltar? No, estúpida. Hoy es el día de cógelo, duplícalo oh. para otra persona. ¿Cien dólares? ¿Lo duplicas? Lo cojo, claro. Ali, cuidado. ¿Cuál que hay murciélago? Hay cinco murciélagos. Tú eres bien dramática, son cuatro. ¿Y cómo sabes eso? ¿Por qué fui yo? Yo los escogí. Creí que eran mujeriegos, no murciélagos, ¿ok? ¿Cómo que murciélagos? 50 jabones. Ni que yo me bañara. Obvio. Ali, pasa con tu grupo. Miss, pero yo no sé dónde está Julia. Yo sí sé, ella está en el hospital, Miss. Ella escogió 10 carros, pero le cayeron encima. Mm, ya veo. Dile que tiene cero. Uy, sí apesta. ¿Por qué me dan cosas estúpidas? Yo no necesito eso. Olvídate. Cariño, ten cuidado, ya no puedes duplicar tanto. ¿Qué? Dios, mamá, me voy para la escuela. No vaya a la escuela. Nena, no me lo tienes que decir dos veces. Uh. Ring, ring, ring. ¿Ahora qué? Hello. Ali, ten cuidado, ¿dónde tú estás? Nena, yo no estoy en la escuela de que tú... Se jodió. Déjame llamar otra vez. Zorra no disponible, pues déjame no pensar. Cariño, creo que la okay, mataron. Ok, ¿tú qué sabes? Ring, ring, ring. Hola. ¿Mi amor? Hola, amor. ¿Por qué tienes el teléfono de Julia? Me la estás pegando. No, la acaban de matar. Oh. ¿Quieres salir mm. hoy? No salgas. No puedo. Ayuda, por favor, ábreme. Que no entre. Lo dijo ella, no yo. Mami, ¿para qué me dieron esto? Te lo tienes que comer cuando tengas 18 años, para que tengas un poder. Uh, ¿Puedes guardarlo? Sí, sí puedo. ¿Dónde está? Ay, qué estúpido. Ah, uh. <risa> Cuidado que se te cae el limón. <risa> Muy chistoso. Cariño, ¿tienes el limón? Sí, ma, lo tengo aquí. Ya estoy lista. No puede ser ya casi. Ay, estoy nerviosa. Me voy a caminar. ¿Qué pasó? Creo que puede ser que no sé dónde está el limón. ¿Cómo así? ¿Qué Estaba hiciste? Por el patio. Y ya, se desapareció. Pero que tú eres ciega, ¿o qué? Todo es verde. Ay, no puede ser, tu padre está cortando el patio. ¿Qué? Esto no tiene sentido, ya completé la última tarea. ¿Dónde está mi dinero? Dicen que podría ganar más dinero. ¿Qué? Sí, solo tienes que completar más tareas, pero son difíciles, casi imposibles. ¿Qué tan malo podría ser? ¿Necesitas ayuda? Sí, este... ¿Tú eres la secretaria de mi padre? Uh -huh, su secretaria, su perra... Es que le traje estos macanchis porque se le olvidó el almuerzo. Ay, qué linda. Uh -huh. Ok, adiós. Nena, ¿qué diablos pasa aquí, jodida puerca? Ah, sí, es que le hizo unos macarrones con queso a padre porque se le olvidó el almuerzo. Uh, ok. Uh -huh. Sí, le eché miel de vaca, le eché macarrones, le eché un poco de veneno y le eché pasto. ¿Qué le echaste? <risa> un poco de veneno. No el veneno, el pasto. Él es alérgico, estúpida. Bueno, pues ya es tarde. ¿Qué? Lo sabía. ¿A quién no le gustaría? Si soy perfecta. Buenos días, ma. ¿Cuánto te dieron? Me dieron como 101. Imposible, si tú eres bien fea. ¡Ali! Hola. Cuéntame, ¿cuántos croches tiene? 101. ¡Qué cool! Yo tengo 130. ¿Qué? ¿Cómo que qué? <risa> no, que... ¿Cómo? cómo... ¿A qué te refieres? ¿Qué? Y a esta jodida... Fe... ¿Qué me dijiste? Nada. Ok, solamente le voy a coquetear a la gente nueva, así y subo un poco, a lo mejor. Ok, eso fue muy fácil. Mira, Ali, ahora tengo 160 y un novio. ¿En serio? Nena, ¿qué te pasa? Es que Julia, mi mejor amiga, tiene más croches que yo y es más fea. Eso de los croches no importa. Sí importa. No, no importa. ¿Sabes qué? Creo que tengo una idea, lo voy a resolver. Ali, mira, mira. Yeah. Piedra, papel, papel o piedra tijera. O tijera. ¡Ah, gané! No ganaste, bruta, lo dijiste mal. ¿Qué? Ay, pero si somos mejores amigas, ¿por qué no quieres malgastar el dinero con. que diga. Um, gastar el dinero junta? A lo mejor será porque quiero un millón de dólares para Ay, mí. Oh, qué piedra, piedra, papel, papel o tijera. tijera. Imposible, tú hiciste extra. <risa> Ali, ¿es verdad que le ganaste a Julia? Sí, sí lo hice. Por morona. A esa morona le hiciste trampa. ¿Y tú quién eres? La maíz de esa morona. ¿La maíz de Julia? Sí, la maíz de Julia. Uy. Y tú eres la que le ganaste. Sí, esa soy yo, esa soy yo. Por tramposa, pero yo quiero la revancha. Okay. Piedra, Piedra, papel, papel tijera. Paren, cariño. <risa> Ali, ¿qué estás comiendo? Chocolate, estúpida, ¿no ves? Oh. Cada vez que como chocolate me dan dinero. Eso significa que es tu comida asignada, estúpida. ¿Eh? Que solamente puedes comer eso por el resto de tu ¿Tú vida. Tú me estás diciendo que nada más voy a comer esto por el resto de mi vida. 
Pues sí. Tú estás mintiendo, cap. No puede ser que comeré esto por el resto de mi vida. Pero seré rica, así que. Si no es que mueres primero por la diabetes. Ah, oh, Rebeca, no seas tan negativa. Rebeca solo tiene envidia. Como yo voy a ser rica y ella no. Yo solo creo que Rebeca te quiere cuidar. Ah, Joshua, ¿quién te llamó? Solo digo que no Rebeca. ¿Qué está esta? ¿Qué? Joshua, me está. Ali, ¿qué haces con eso? Pues voy a comer comida de verdad. Ya estoy alta. ¿Quién no puedes hacer eso? ¿Tú no entiendes? Ay, Rebeca, ¿a quién le importa? A mí, a mí sí me importa. Rebeca se cree que es mi madre. <risas> está loca ya. ¿Qué hiciste? Eso no es chocolate. Nena, tiene moca. Eso es chocolate. Ali, pero tiene leche y café. Pero tiene moca. Esto está mal. No hay nada más malo que mala nutrición, ¿ok? No, yo ni me gana. Porque mi novio está vivo y no me lo dijeron. Ay, nena, nosotros solo hacemos las preguntas. Exacto. Así que sabían que estaba vivo. Pues sí, pero no por mucho. ¿Cómo así? Hoy es el día de preguntas y él no ha contestado ninguna. Así que pues en dos horas se va a morir. Pero tú eres el sistema. Necesito saber qué pasó. Ay, nena, que mucho tú molestas. ¿No puedes hacer algo? Te puedo dar sus preguntas, pero si las contestas mal, muere. Está bien. ¿Estás segura? Eso a mí no me importa. Ali, tú estás loca, ¿por qué hiciste eso? Bueno, necesito que viva. Y cuando lo encuentre, lo voy a matar. Espero que sean fáciles como las mías. Buena suerte. ¿Nueve más diez? Ay, yo no sé matemáticas. Nueve, diez... Ay, nena, diecinueve, qué bruta. Diecinueve. Gracias. Obvio, yo. ¿Qué? Ahora con más razón lo voy a encontrar y lo voy a matar. Ali, mira ¿Qué quieres, Julia? Ay, nena, tú y tu actitud siempre ya me tiene alta. Julia. ¿Qué pasó? ¿Qué? Yo ni siquiera miento. Mejor me callo. Obviamente esto se va en privado. Después van a creer que soy una mentirosa. Buenos días, cariño. Buenos días, ma. ¿Cuántas te tocaron? Me tocaron dos mentiras. Ah, ¿sí? ¿A dónde estabas ayer? Ay, pues, ma, como te dije, estaba en casa de Julia. Estábamos haciendo un proyecto y ya. Espero que sea verdad. Uh -huh. Ali. Hola. ¿Cuántas mentiras tiene? Solo dos. Espérate, ¿estás usando mi abrigo? No, es mi abrigo, yo lo compré. Si lo compraste, porque tiene mis iniciales a donde yo las puse? Oh. ¡Dámelo! ¿Ah? ¿Acabas de besar a mi novio? No, él no es tu novio. ¿No lo ve? Ese es el hermano gemelo. Yo no tengo hermano. ¡Cállate! ¡Oh, Dios! Ay, eso me dolió. Ali, ¿y tu tarea? Ta, ta, taré. ¿No la hiciste otra vez? Mi perro se la comió. ¿Y cómo sé que estás diciendo la verdad? Pues... Es verdad, ella gastó su última mentira cogiéndose a mi novio. Ay, Dios mío, este trabajo es demasiado difícil. Sí, 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 me duele todo el cuerpo. Jamás me imaginé que los camellos fueran tan incómodos. Me duele la co... ¡Victoria! La columna, mujer, déjame terminar. ¿Qué hacen? ¿De dónde vienen? Los reyes magos están detenidos en el Congo porque se les olvidó reportar un cargamento extra que trajeron de incienso. ¿Qué? Sí, sí, pero no te preocupes, solo tienen que firmar unos papeles y ya. De mientras, como yo soy la persona que le consigue los camellos y a mí me conviene, me pidieron que si por favor yo podía recoger los regalos de los niños. ¿Te refieres a entregar los regalos de los niños? Sí, sí, eso, eso. ¿Victoria? ¿No te habrás traído los regalos que eran de los niños, verdad? Que no, que yo les dejé su regalo bajo el árbol, no me traje nada de los niños. ¿Victoria Sotolongo? ¿Qué? Se los prometo, no me traje nada de ningún niño. Mm, bueno, yo ya me voy. Yo también, que me quiero ir a bañar. Yo igual, Vic, al rato nos vemos. Sí, sí, adiós a todos. No me traje nada de los niños, pero sí de sus papás. <ríe> Perfumito nuevo, papá. Hola, familia. No, 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 fue Ricardo. ¡Claro que no! ¡Fue Vita! Además, esa ni siquiera era su primera idea. Su primera idea fue dejarle caer la lámpara del comedor en la cabeza. ¿Qué? ¿Es en serio? No puedo creerlo, de verdad. <coughs> ¡Hola! ¿Qué está pasando? ¿Tú qué haces aquí? ¿No deberías estar escondida? ¿Escondida? ¿Cómo que escondida? ¿De qué hablan? Yo no huyo de nadie, así sea tan peligroso como yo. ¿Peligroso quién? ¿Qué, qué está pasando? No, no, no. La pregunta es qué está pasando aquí. Pues que conocí a un señor ruso en el supermercado que me iba a ayudar a conseguir un trabajo y lo invité a comer. Ajá. Y a tu abuela y a tu hermano se les ocurrió la brillante idea de poner laxante en su comida para que se fueran 
popó y lo encerraron en el baño. Ay, ¿pero por qué? Es que pensamos que podía ser el hermano malvado del ruso. <risa> el hermano del ruso no va a aparecer así como así. ¿Y qué pasó con el señor? Pues le pusieron tanto, pero tanto laxante, que estuvo como dos horas en el baño y luego se desmayó. ¡Ay, Dios mío! Tuve que llamar a una ambulancia para que vinieran por él y el hombre se fue todo avergonzado y lleno de... suciedad. <risa> ¡No se rían, no es gracioso! <risa> Un poco sí lo es, digo. ¿Quién se desmaya por hacer caca? <risa> ¡Victoria! <risa> ya, ya. ¿Pero sí te dio el trabajo o no? ¿Es en serio tu pregunta? Ay, supongo que no. Oye tú. ¿Qué? Tenemos que hablar. Muchas gracias por mi fiesta, Vic. Sigo sin entender por qué estamos celebrando su cumpleaños y es hasta mayo. Porque mayo se va de vacaciones. Sí, por eso Vic me la hizo ahora. A cambio de que me lleve a sus vacaciones. Ah, con razón. Lo único malo es que no ha llegado el payaso, que era lo que yo más quería. ¿No ha venido? Espera. Bueno, sí, te estamos esperando. ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo que no puede? No, no, Ricardo, sí puede. Ah, bueno, voy por pastel. Esta me la vas a pagar, ¿eh? No va a poder venir, ¿verdad? Supongo que sí. ¿Qué vas a hacer? Veinte minutos después. ¡Jo, jo, jo! Este es Santa Claus, mija. Ni una palabra de esto. ¿Quién quiere un papel en forma de cola? Es un corazón. ¡De corazón! ¡Un payaso, sí! ¡Feliz cumpleaños, Ricardo! ¡Gracias, señor payaso! Soy mujer. ¡Gracias, señora payasa! ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el universo cubano. Aquí todos son cubanos. ¿En serio? ¿Todos? Sí, vamos a escondernos antes de que nos vean. Y lo que hiciste en el otro universo estuvo mal, ¿eh? Pudimos haber explotado. Ay, es que me gustaban las orejas de esa victoria. Vámonos. ¡Piu! Universo cubano. Ricardo, mijo, ya te dije que no la tengo yo, compadre. Déjame tranquila. Ya, chica, ya. Conmigo no te das la loca. Si yo sé que el otro día tú te la llevaste, papá, ¿qué? Mía, tú me vas a sacar el cara a mí lo que yo hice hace como una semana. ¿Qué clase vaya sería? Yo sé que fuiste tú que se llevó mi bicicleta. Deja de te fresca. A ver, a ver, ¿ahora cuál es la situación? Este que siempre está para lo mismo. No, la que siempre está para lo mismo eres tú. Mira, mira, yo estoy muy vieja para esta bobería. Pero si se van a pelear, peleense bien. Se ripian. ¿Se ripian? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Es más o menos como que se peleen hasta matarse. Ah, ok. Dale, ven. No, no, yo no me voy a pelear con nadie. Tremendo miedoso. ¿Sabes qué? Mejor vámonos al siguiente universo porque no les entiendo nada de lo que dicen. Ah, a mí me gusta cómo hablan, pero bueno. Oye, Vita, ¿quieres jugar conmigo a piedra, papel o tijera como la vez pasada? Sí, mijo. La vez pasada gané todas. Oigan, ¿qué hacen? Yo también quiero jugar. Es muy fácil, Vic. Es un piedra, papel o tijera, pero cuando pierdes, en vez de quedarse normal, te rompen un huevo en la cabeza si pierdes. <risa> Victoria, pero deja el teléfono. Presta atención. Sí, ya entendí. Piedra, papel o tijera. Si pierdes, te revientan un huevo. Bueno, sí entendiste, exacto. ¿Quieres empezar tú? Ándale, ándale. Es tres de dos, ¿no? Ok. Piedra, papel o tijera. Me llevas una. Piedra, papel o tijera. <risa> te llevo dos. Ok, y esa es la decisiva. O me ganas o tengo otra oportunidad. Piedra, papel o tijera. <risa> ¡Sí! ¡Victoria! ¡Era de estos! Oh. ¿Es en serio? <risa> sí me gustó el juego. Ok, seis maneras de decirle a una mujer que nos cae mal sin ofenderla. La que gane se lleva los mil pesos. Dale, dale. Bicharraca, cangreja, piruja, basura. ¿Por qué parece como que me lo dices a mí? Eh, si te quieres poner el saco, póntelo, pero yo no te he dicho nada. No, no, es que dijiste basura con un tono medio elevado. Claro que no, lo dije igual. Pelo de estropajo. Cara de nutria. Las nutrias son bonitas. Cara de nutria enferma, anciana, decrépita. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Orejas de elefante. Momia putrefacta. Putrefacta tu madre. Eh, estoy aquí presente, ¿eh? Y soy tu hija. Cuello desgastado. Patas de orangután. ¿Sabes qué? Esto hay que pararlo ya. Mejor voy a llamar a alguien que sí es una vieja putrefacta. Bueno... ¡Vieja chancluda! ¡Ahora sí te voy a agarrar! ¡Véngase para acá! Hijos, ¿ya vieron el nuevo tren que salió? Se dicen cinco cosas que no les gusta de cada uno y así libramos tensión. A ver, Ricky, empieza tú. Ok, a mí no me gusta que Victoria es grosera, es gritona, 
Es maleducada, es... Ah, ya las tenías pensadas, ¿eh? Es mandona y es peligrosa. <risa> Esa última sí soy, ¿eh? A ver, Victoria, ahora tú. A mí no me gusta que Ricardo está menso, no sabe bailar, es un llorón, le ponen los cuernos, está repen... Oye, sin groserías. No se baña, le huelen las patas, le falla el cerebro, trae pura tóxica a la casa. Y se supone que yo las tenía pensadas. No tiene trabajo, vive en la casa de sus papás, no se lava ni los calzones. ¡Ya basta, Victoria! No tiene amigos, no aporta nada, es un mantenido. ¡Ya me voy! <risa> Escucha pura música fea, no sabe manejar. Hija, ya, ya se fue. Pero todavía no llego a las 50. Eran cinco nada más. Oh. Oye, ma, ¿puedo salir con mis amigos? No, Ricardo, ya saliste ayer. Oye, ahorita vengo, voy a salir a resolver unos problemas que tengo. Me tardo, no me esperes, ¿eh? Ok, pero con cuidado. ¿Qué? ¿Por qué ella sí puede salir y yo no? Porque ella sí tiene permiso. Ma, tiene ocho años. Sí, pero yo sí sé pelear y defenderme, no como otros. Yo también sé pelear y peleo súper bien. Ricardo, cada vez que tienes un problema, tu hermana se termina peleando por ti. Pues les tengo una propuesta. Si peleas contra mí y te gano, me dejas salir a mí. ¿Cómo crees que se van a poner a pelear? ¡Acepto! No puedo creer que vaya a decir esto, pero bueno, si los dos quieren pueden ¿Tú? empezar. ¡Ay, ay ok, ya empezar! ¡Ay, ay, ay, okay, americano, ay suéltame ay, ya! Ay, ay, wow. ¡Te dije que podía ganarle! ¿Cómo le hiciste, Ricardo? ¿Sí me ganó? Bueno, pues supongo que te tengo que dejar salir, hijo. Tienes permiso. Yo me voy a lavar. Tengo cosas que hacer. ¡Ay, qué raro! ¡Sí, ma! ¿Cuánto te tengo que pagar, Vic? Te dije que te iban a dejar salir. Son dos mil. Tres mil por el moletón. Ok, gracias, Ten. ¿Y eso por qué fue? Me quedé con las ganas. Ok, gracias. De nada. Oye, Vic, ¿te acuerdas que la última vez que el ruso, tu peor enemigo, y Susana, su hija, mi ex... Yo no entiendo esta familia a veces. Bueno, ¿te acuerdas que estuvieron aquí y le metiste un sartenazo a cada uno y les dijiste que les perdonarías la vida, pero solo con que no los volvieras a ver nunca más? Sí, ¿por qué? Hola. ¿Se puede saber qué calambas haces en mi casa? Le dices tú o yo. Decime qué. Es que estamos saliendo. ¿Qué? Ricardo, esta mujer está loca, se cruzó a tu exnovia. La gente puede cambiar, Victoria. La gente puede cambiar, sí, pero las víboras locas como tú no. Bueno, pues vas a tener que lidiar con eso, Victoria, porque Susana y yo somos novios ahora. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasa con tu ex, Ana? Ana ya lo superó. De hecho, habló con mi papá y decidió perdonarnos. Y luego dicen que yo soy la loca. Y bueno, no quiero que hagas absolutamente nada para evitar nuestra relación. Ok. ¿Por qué lo dices tan tranquila? Yo no he dicho nada. Dijiste que no ibas a hacer nada, Victoria. Ni siquiera he hablado. ¿Sabes qué, Susana? Terminamos. ¿Qué? <risa> ok, Vic. ¿Lista para tus clases para controlar la ira? Ya te dije que no quiero tus cochinadas. Ay, Dios mío, hay que empezar cuanto antes. Ay, a ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo te voy a insultar y tú solamente tomas aire y dices, eso no es cierto, sin necesidad de llegar a la violencia, ¿ok? Ah, ok. Ok, eres horrenda. ¿Cómo me dijiste, Ricardo? ¿Cómo me dijiste? No, ya, ya basta, Victoria. Solo tienes que respirar y decir, eso no es cierto. Una vez más. No sirves para nada. ¿Cómo que no sirvo para nada, Ricardo? ¿Cómo que no sirvo para nada? Ya, Victoria, solo respira y di, eso no es cierto. Es que no puedo, Ricardo, no logro controlarlo. Ok, Vic, una prueba más y ya. Lo único que tienes que hacer es respirar y decir, eso no es cierto. Ok, yo puedo hacerlo. ¡Victoria! ¡Eres una inútil! Ah. <risa> ¡No! ¡Ya! ¡Me rindo! ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Victoria me cayó sartenazos! Eso no es cierto. <risa> ¡Victoria, ¿por qué le pegaste con un sartén? ¡Está desmayada! ¿Cómo que por qué le pegué, Ricardo? ¡Trabaja con el ruso, mi mayor enemigo! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué pasó, Victoria? Es más temprano de lo que acordamos. <risa> pues, ¿qué crees? Que ya no hay ningún acuerdo. Porque tengo a tu empleada. ¿Pues cuál empleada? Pues a Susana. ¿Quién más? ¿Cómo que tienes a mi hija? ¿Cómo que es tu hija? ¿Es su hija? ¿Es su hija? No, su hermana. ¿Ah, es su hermana? Ay, Dios mío. Es acá, no, Ricardo, si es su hija. Bueno, ¿y qué quieres? Te cambio a Ana por Susana. Pues mira, por mí no habría ningún problema. El problema es que Ana no se quiera ir. No, no voy a permitir que la gente me siga abandonando, ¿ok? Aquí me quedo. Ay, tu exnovia se puso loca otra vez. Oigan, ¿dónde estoy? Estoy hablando por teléfono, respeta. Bueno, entonces, ¿qué quieres? Pues que sueltes a Susana, Victoria. No es una mala niña, solo quiere mi aprobación como padre. ¿Y por qué no se la das y ya? Pues no sé, pero así es. Malditos hombres. ¿Qué haces aquí, abuela? Odiar a los hombres.
Ah, está bueno. Pues Ruso, ¿qué quieres que haga? No me queda de otra. Ricardo quiere que Ana venga. Ana, Ricardo quiere que vayas. <risa> Ahora sí, ¿no? Ahora sí quiere. Pues, ¿Sabes qué? Ahora no quiero yo. Que no dice. Que no dice. Que le vales cacahuate, dice. Que te compres un bosque y te pieta. Ay, bueno, ¿sabes qué? Porque no se lo dice ella mejor. Pues, ¿sabes qué? Ya voy. Que al final sí va a ir. Ah, bueno. Entonces ven a buscar aquí a la tuya. Está tirada en el piso. ¿La pegaste a mi hija Victoria? No, se cayó. Ah, bueno, ya voy. Pero sí le pegaste. ¿Qué creen? Ya tengo su prueba número 4. Ay, bueno, la verdad yo estoy despreocupada porque la última prueba fue robar un banco. Y en serio no creo que haya nada más difícil que eso. <risa> Veamos si sigues opinando igual después de que te diga cuál es. Ay, pues ¿cómo se te ocurren tantas cosas? No, esa idea no fue mía. Todos nuestros seguidores pusieron sus ideas en mi cuenta de Instagram y una de ellas ganó. <risa> Está más loca que yo. <risa> ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba? Tendrán que desactivar una bomba. Ay, wow, esta va a estar difícil. ¿Y para hacer lo más emocionante? Se la puse a Ziki. ¿Qué? ¡Ah! Ya cálmate, Ricardo. Quítemela, 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 quítemela. Por cierto, todas las puertas están cerradas por fuera, así que ninguna de ustedes puede oír. Y si no desactivan esta bomba en los próximos 10 minutos, todos vamos a explotar. Ay, Dios mío, ¿hasta tú? Sí, es que ya nada me hace sentir viva. Ana, Susana, por favor, hagan algo, quítemela. A ver, Ricardo, cálmate. Tranquilos, yo tomé un curso sobre esto. Ah, ok, qué bueno. En YouTube. <risa> ok, tenemos aquí un cable blanco, uno rojo y uno negro. Solo uno debe ser cortado. Tú corta los tres y ya. ¿Te quieres morir, Ricardo? No, solo corta uno, corta uno. Ok, pero primero hay que empezar bueno, ya. por él. El... ¡Ah! Corta el primero que se me ocurrió. ¿Por qué hiciste eso? Ay, está apagada. ¿Está apagada? Está apagada, no voy a morir. No voy a morir, no voy a morir. Bueno, eso estuvo más arriesgado de lo que esperaba, entonces supongo que el punto es para ti, Ana. Sí, es que rojo rima con piojo y los piojos creo que la gente se los puede quitar y quitar rima con desactivar, entonces por eso corté el rojo. Las veo en la siguiente prueba, ¿ok? Ok. ¡Pude haber muerto! Hola, mami, ¿qué haces? Nada, hija, estoy usando la nueva edición limitada de productos para el cuidado de la piel que sacaron Nivea Labello Destroyer para hacer mi rutina de noche. No manches, ¿puedo hacerla yo? ¿Qué son esas latitas? Estas son las Nivea Creme. Estas las uso para hidratar mi cara y mis codos. No manches, si trae los personajes de Friducha, Virgencita Please y Mexican Power. <ríe> Todos los productos de la colaboración traen estos personajes icónicos. O sea que estos labiales de labello también. ¡Ay, este huele bien rico! Sí, es de cereza. Y mira, también trae uno original y uno de mora. Y dejan tus labios súper hidratados todo el día. Mm, están bien ricos. ¿Y esta para dónde es? Esa es la miel nutritiva. Puedes usarla en tus brazos o en tus piernas y mantiene tu piel hidratada hasta por 48 horas. ¡Ay, dos días hidratadísima! ¡Me encanta! Bueno, pero dame los que son míos. Tú consigue el tuyo. ¡Ay, grosera! Pues ahorita mismo los voy a ir a buscar para hacerla más hidratadísima. Hmm, eso sí me ganas a mí. Yo siempre gano. No por algo me llamo Victoria. ¡Bye! ¡Discúlpame, Ricardo! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo difícil que es conseguir queso de cabra traído directamente del lugar más recóndito de Dubai? ¿Qué? ¿De qué hablas, Vic? Compré un queso de cabra que me costó casi casi lo que esta casa y me entero que te lo comiste en quesadillas. Ay, sí, fui yo. Pero, ¿por qué no mandas a buscar más queso de esa cabra y ya? Era de una cabra terrorista. Esa cabra ya me acabó. ¿Qué? Y el queso era una explosión de sabor que no pude ni siquiera probar. Perdón, Vic. ¿Perdón? ¿Crees que con un perdón me va a bastar? ¿Tú me vas a pagar a mí cada centavo que yo pagué por cada pedazo de queso? Bueno, está bien. Está... Bueno, no está bien. Es que no tengo cómo pagarlo, Victoria. No puedes perdonarme ya, solo por esta vez. Diosito es quien te va a perdonar. ¡Cuando te mande con él! ¡Victoria! Ay, ya, Ricardo, estoy harta de verte con esa cara. ¿Qué tienes? Nada, ya déjame. Ándale, Ziki, no te voy a molestar ni me voy a burlar de ti. Confía en mí, soy tu hermana. Bueno, pues es que ya ves que hace dos días fue una fiesta, pues me gustó una muchacha y nos dimos un beso, intercambiamos números, pero ya nunca más me escribió y yo siento que podríamos tener una relación muy bonita. Ríete si quieres. No, no, para nada. No me molesta, en serio. <risa> ¿No te dicen Ricardo el alucín? <risa> sí, sí, búrlate todo lo que quieras. A ver, Ricardo, agarra tu teléfono y márcale. 
Pero pues, ¿qué le voy a decir? ¿Por qué pones música? Tú hazme caso. Ok. ¿Pero qué le digo? Ahora que te conteste, dile que para qué te marcó. Pero yo soy quien le está marcando a ella. Que me hagas caso, Ricardo. Okay. Bueno, pues, eh, ¿quién es? Ah, pues, yo te tengo. Ah, sí, soy Ricky, sí, 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 perdón. Debe haber sido sin querer. Debe haber sido sin querer. Ahorita no puedo hablar, estoy ocupado. Ahorita no puedo hablar, estoy ocupado. Vale, corta. Pero, pero, pero Victoria me estaba contestando. Ay, Luzardo, ten tu teléfono. Pero Victoria, te... Me acaba de enviar un mensaje que dice que si salimos mañana... ¿Ves? No manches, Vic, te amo, muchas gracias. Sí, de nada, sé muy bien cómo funciona esto. Qué bueno que no soy hombre. ¿Se puede saber qué haces en mi casa? Vine a verte, preciosa. Vine a verte, preciosa. No me vienes a ver hace como un mes tiene. Discúlpame, es, te lo puedo explicar, pero ¿por qué estás tan enojada? ¿Cómo que por qué estoy enojada? Pues porque no habías venido. Igual es un poco porque tengo hambre, pero más porque no habías venido. Pues no pensé que fuera tan importante. No sabía que me querías tanto. Ah, no, no, no es porque te quiera, ¿no? Es que uno se imagina cosas, ya sabe, uno se preocupa. ¡Cállate! Ay. Y a ver cómo es eso que le andas diciendo a mi papá que tú eres mi novio. ¿Qué te pasa? Pues es que pensé que teníamos algo. ¿Qué vamos a tener, Máximo? Tú y yo no tenemos nada que ver, somos amigos nada más. Si me dieras un beso, sabrías que no te sientes así. Sigues parando el pico y te lo destrompo. Es que es la verdad. Si me besaras, sabrías de verdad lo que sientes por mí. Que no voy a sentir nada. Es más, mira. Guacala. ¿Sabes qué? Me voy. No, pero no voy a hacer los problemas. No, no sentí nada. <risas> Cánate, Victoria. Hola, Vita, ¿qué haces? Nada, mija, aquí estoy escribiendo mi herencia en un papel para dejar todo anotado. Ah, no, pues no te preocupes, no hace falta, yo ya los tengo. ¿Cómo? Sí, es que es un trabajazo tener que escribir todo, pensar a quién le dejas todo, mucho trabajo. Yo te lo hablé, yo ya lo hice. Ah, pues déjame verlos. Sí, aquí los traigo y de paso te trajo un vinito, ya sabes, para relajarte, para firmar. Ay, gracias, mija, pero primero los papeles. No, pero primero tómate un vinito. No, pero déjame, seguro estoy de acuerdo, mija, ya sabes que siempre pensamos igual. Bueno, bueno, ten. A ver... En caso de fallecer naturalmente, mi nieta Victoria se queda con el 95% de todo y mi nieto Ricardo con el 5%. ¿Qué opinas? Es justo, ¿no? Yo el 95% y allí que el 5%. Ok. Y en caso de fallecer no naturalmente, Victoria se quedaría con el 100% de todo. Ándale, sí. ¿Cómo que no naturalmente, mija? No, pues ya sabes, en caso de que pues alguien malo te eche algo en una bebida o algo así. Ah, ya bueno, pero no creo que eso pase, mija. Sí, no. ¿Te sirvo el vinito? No, ahorita estoy bien, eh. Ahorita no se me antoja tomar nada. Bueno, está bien. ¿Lo firmas? No, mija. Lo que pasa es que fíjate que no traigo ni bolígrafo ni nada. No, pero yo traigo uno. Si quieres, yo lo firmo, eh. Yo me sé tu firma. No, mija, es que eso es un delito. Delito sería no firmar tan buena propuesta. No, lo que pasa, mija, es que hacen. Nada. No, estamos viendo aquí los papeles de mi herencia, ya sabes. Ay, no, vida. ¿Cómo piensas en eso? A ver, deja ver. ¿Cinco por ciento para mí? Ah, mijo, es que eso lo escribió tu hermana, yo todavía no lo... No, Dick, es que todavía no está bien. ¡Es muchísimo! ¡No manches! ¡Gracias, Vic! <risa> es que soy buenísima, ¿eh? De verdad, lo hice de corazón. Ay, Dios mío. Hola, Vic, ya llegamos. Hola. ¿Qué pasó, Ana? ¿Estás bien? Pues te digo que la asaltaron, Vic. Te voy a buscar un vaso de agua. Sí, muchas gracias. Y un bolillo, para el susto. ¿Un qué, perdón? Un bolillo, un pan, para que se te quite el susto. O sea, ¿un pan de los que se comen? Sí, es un... funciona. Ah, vale, Ricky, es que sí me siento súper mal. Ya vengo. Es que sí me siento súper mal. Ay, Ana, ni quien te crea. Ni que me crea qué. Pues tengo que hacer algo al respecto ya que tú no me quieres ayudar a que regrese conmigo. Pues es que ya tiene otra novia, Ana. Ya te superó. Déjalo tranquilo. Ay, mira, tú cállate, ¿eh? Que bien que sé que quien me mandó a saltar fuiste tú. Yo sería incapaz. Listo, aquí está. Si quieres, ve y recuéstate en la cama de Vic para que se te pase. Ah, vale. Sí, con que no me dejes ahí tus pulgas. ¿Qué dijiste? Que ahorita le llevo un agua con gas. Ah, bueno, ahorita... Aquí no hay nadie, ¿verdad? No. ¡Susana! <risa> Se te juntó el ganado. Continuará. Hola, oh, Ziki. Adivina quién tiene 12 millones. ¡Ya sé, vi! Justo eso estaba viendo. Yo también estoy súper emocionado, no manches. Ay, ya, Ricardo. Ni que fuera para tanto. ¿Cómo que ni que fuera para tanto, Victoria? Pues sí, nada más me comí dos mangos. ¿O a poco sí están bonitas? No, Victoria, no me refiero a 12 millones de semillas. Me refiero a que tenemos 12 millones de seguidores en TikTok. No me digas eso, Ricardo. Sí, ya somos 12 millones de vikingos. No, no te creo, Ricardo. Ya sabes lo que hay que hacer, ¿verdad? No, no soy... No, Victoria, por favor. Estás solo. No, no, no. Me la pusieron que te hace viajar al futuro. No, 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 no. Ay, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Ay, no, discúlpame, Victoria del futuro, por traerte a escuchar esto. Ay, por ser... 12 millones. Te las 
Ricky. ¿Qué tienes? Nada, solo estoy un poco preocupado. Ah, qué bueno. ¡Victoria! ¿Qué pasó? Dime, cuéntame. Es que en la escuela me dijeron que llevar... ¿Es en serio? Ah, no es cierto, estoy bromeando. ¿Qué pasa, Ricky? Te escucho. En la escuela me pidieron que lleve tres amigos para que cada uno cuente una anécdota sobre mí, pero... ¡Yo no tengo amigos! ¡No te rías! Ay, chicas, no es que en serio, qué antisocial eres. No sé de qué te burlas. Tú tampoco tienes amigos. Cla cla yo sí tengo amigos. Eh, cla tengo muchos. ¿Ah, sí? Nombra dos. Tengo a Josué. Ajá. ¿Y a Josué? No puedes contar el mismo dos veces, Victoria. Ay, bueno, ya, Ricardo, al menos yo tengo Lead Match y ahí puedes hacer muchos amigos y yo estoy conociendo mucha gente nueva. Ya sé, yo también ya la bajé, pero ¿crees que quieran ir conmigo? Pues yo no iría, la verdad, pero depende de cada quien. <risa> ¡Victoria! Vamos, a ver, te ayudo a convencerlos. ¿Quieres quitarme mis amigos, verdad? Eh, no. Hola, ya llegamos. ¿A dónde fueron, ma? Le hice una broma a tu hermana de que se me rompía la fuente y se desmayó. La tuve que llevar al hospital. ¿Y en serio cayó? Sí, no, no, no. Es que tú lo hubieras visto la cara, mira. Estaba así. No manches, ma. Sí, sí, ríense todo lo que quieran, pero no les vuelvo a hacer un favor nunca más. Ay, ya, no te enojes. Una broma nada más. No, es que con eso no se juega. Ay, ya, Victoria, si tú te la vives bromeando diciendo que yo soy adoptado. <risa> ¿Sigue creyendo que es broma, Ricky? Claro que sí es broma. Yo no soy... ¿Verdad, ma? Claro que no eres adoptado, hijo. Ni modo que te lo digan. Ya, Victoria. Ay, no, pero estaba ya muerta de... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué tienes? Ay, 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 ay. Ay, sí, sí. Hasta crees que voy a caer otra vez. Sí, sí, tira agua en el piso. Hija, no estoy tirando nada. Se me rompió la fuente. <risa> Cosa, ¿eh? Llamen a una ambulancia porque se nos sale aquel chamaco. <risa> Victoria, no es broma. Sí, yo soy la presidenta de México, claro. Bueno, algún día. Victoria, es en serio, ¿eh? Mamá no está bromeando. Vamos, hay que llevarla al hospital. No, no, mejor que para aquí. Puja, puja. Victoria, que no es broma. Ah, con que se pusieron de acuerdo para hacerme otra. <risa> se pasan, ¿eh? Me tienen harta. ¿Y ahora qué tapas? Ay, mija, pero vámonos al hospital. ¿Cómo en serio no es broma? No, ¿cuál broma? ¡Córrele! Ay, no es cierto. Victoria, mija, que no hay tiempo. Ya se desmayó otra vez. Cárgala. Ok, yo te ayudo a regresarte a tu dimensión, pero primero tienes que... No, no me estás entendiendo. Yo no me quiero ir a mi dimensión. Quiero saber cómo ir y venir. Ah, entonces... ¿No tendrás otra familia ya, verdad? No, ¿cómo crees? Yo solo tengo a tu mamá. <risa> Eso sería muy mexicano de tu parte. Bueno, ¿me vas a ayudar, sí o no? Pues si quieres que te ayude a poder ir y venir, me tienes que pagar el doble. Pero ya te pago un montón. Doble o nada, me lo debes. ¿Cómo por qué? Pues no estás viendo, todavía mi mamá no termina de criar a Ricardo y tú vienes y le embarazas y me obligas a ser hermana mayor. A ver, ser hermana mayor es súper bonito y además Ricardo ya está grande, es un hombre. ¿Ah, sí? Oye, Ricky. ¿Qué? ¿Qué pasó, Vic? ¿Tienes hambre? Sí, sí, mucha. Si quieres te frío un huevo. No, es que no me gustan fríos, la verdad los prefiero calientes. <risa> y bueno más. Bueno, sí, ok, pero tener un hermano menor es algo muy bonito, lo vas a querer mucho. ¿Crees que lo pueda meter en mis negocios? No, ni lo pienses. ¿O será que el gobierno me pague dinero si ustedes desaparecen y me dejan a mí criándolo solo? ¿Pero qué? ¿Cuánto crees que paguen? Ya, Victoria, enfócate en lo que estamos hablando. Ay, ya, bueno, está bien. Ah, caray, qué bueno que están conviviendo. ¿De qué hablan? Eh, estamos platicando nada más. ¿Ves? Me da gusto que ya se lleven mejor. Te dije que te iba a caer bien, Hugo. Sí, sí, me cae de bien, me cae de bien, me cae. También que lo voy a regresar por donde mismo vino. <risa> es en serio. Es buma. Bueno, ya me voy al fisioterapeuta. Se portan bien. Sí, sí, ya vea que nos arreglen esta cara, hombre. Cada vez que intento sonreír parece que estoy coqueteando. Ay, Dios mío. Bueno, ¿estás listo? ¿Para qué o okay? qué? Vamos a viajar a tu dimensión. Fin de la <risa> tercera T. Ok, Victoria. No sé si lo acabas de notar, pero cambiamos de cuerpo. ¿Es en serio? ¿Cómo crees que no lo voy a notar, Ricardo? ¿Estás inútil o qué? Oye, pero no tienes que ser grosera. ¿Así me ves tú siempre? Estoy muy chiquita. Sí, eres pequeñita, pero peligrosa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Digo, es San Valentín. Digo, yo no tengo planes, pero... Estamos bien así, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Qué? Hola, preciosa. Olvidé decirte que quedé con Máximo. ¿Es en serio, Victoria? No me puedes hacer esto a mí. Feliz día de San Valentín. Te traje flores y un peluche. No traje chocolates porque tú eres mi bombón favorito. Ay, no es cierto. <risa> es que, bro, eh, no, eh, Máximo. Eh, lo que pasa es que no puedo salir hoy. Es que estoy enferma. ¿Verdad, Victor eh, Ricardo? Sí, sí. Aunque yo creo que estás bien. Yo creo que estás bien como para salir con Máximo. No, no, es que sí estoy enfermita, Ricky. Sí, estoy muy mal. ¿Qué tienes, Bella? ¿Qué te sientes? No se siente nada, está súper bien. Para que vean lo que se siente, Ricardo. ¿Ah, sí? ¿Con qué quieres guerra, Victoria, eh? Estoy mala de la cola. Ricardo. ¿Cómo? Sí, sí. Ya sabes. Diablo, señorita. 
No, ¿sabes qué? Máximo no está bromeando mi hermana, está bromeando, ella no está así, está súper bien. Si quieres, ven luego. Ok, sí, mejor me voy y cuando ya te sientas mejor me avisas. Sí, precioso. Adiós. Ah, ¿verdad? Ricardo, ¿qué fue eso? Tú empezaste, Victoria, así que ahora te aguantas. ¿Con qué quieres guerra, Ricardo? Ok. Ok. Continuará. Listo, ya me bañé. ¿Ahora sí me dicen qué pasó? Nada, hija, el aparato falló y te electrocutó Josué más de lo que debía. <risa> Pero funcionó, ¿no? <risa> te causa mucha gracia, ¿verdad? No, no, señorita, para nada. ¿Cómo dejas que me haga eso? ¡Me electrocutaron! Pues es que me dijo que era un plan tuyo, un código y que era algo seguro. Es un colador con papel de aluminio en la cabeza. Ay, bueno, hija, lo bueno es que estás bien. Tú has hecho cosas peores. ¿Cómo qué? No lo sé. ¿Cómo meter a tu hermano en tu closet a ver cuánto aguantaba sin comer? <risa> Estuvo gracioso. Solo aguantó un día. ¡Victoria! Bueno, ya está bien. Bueno, y ahora sí, no quiero ver que te vuelvas a enojar ni una vez más. Ay, bueno, pero es que viviendo con ustedes... Es en serio, Victoria. Ay, ya, está bien, está bien. Oye, Vic, ¿quieres ir conmigo al parque? <risa> ¿Cómo por qué querría yo hacer eso? Ya le devolvieron la memoria, ¿verdad? <risa> ¿Y otra? Ay, me llegó un mensaje. ¿De quién o okay? qué? Dice, esto aún no termina, voy a ir por ti. Continuará fin de la segunda temporada. Vine, pues, a ver a mi hija. O sea, después de todo lo que hiciste, ¿tú crees que es muy normal que llegues aquí como si nada? Bueno, hombre, pues me equivoqué. Aparte, yo no sabía que estabas embarazada. Yo no quería estresarte. Que no querías, ¿no? ¿Cómo que no querías? Si lo primero que hiciste fue... Victoria, cálmate. Recuerda que el doctor dijo que no te puedes enojar. Pero en ningún momento dijo que no le puedes romper la cara a puñetazos. No, hombre, eso es lo que le enseña a nuestra hija. Hacer así de violenta. O sea, ¿tú crees que lo aprendió de mí? ¿Puedo decir algo? Ahora no, Ricardo. O sea, está diciendo que yo soy violento. Pues no, pero ella tampoco es violenta, solo que a veces se altera. Es que yo quiero decir algo. Claro que sí, es. Mira cómo se comporta. Claro que no soy violenta y ya deja hablar a Ricardo. A ver qué quieres, Chiqui. La violencia no es correcta, oigan. ¿Paso que querías hablar, Ricardo? Ya cállate mejor. ¡Victoria! Perdón, es que quería pegarle a él, pero como que me confundí. ¿Se te hace correcto que me quiera pegar a mí, que soy su papá? ¿Cuál apá ni qué nada si ni cargo te has hecho? Como que ya me estoy chocando, ¿eh? Ay, como si tú fueras la gran cosa, si no has hecho nada por ella. No, ya me estoy... Ya no aguanto, ¿eh? Lo que pasa es que más bien tú no sabes hacer nada. ¡Ay, no! ¡Así te voy a matar! ¡Victoria, no! Ya se desmayó otra vez. Dios, nada me avisa nada. ¡Abuela! Ed, no me digas abuela, dime Vita. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás? Tu mamá y Victoria están en el hospital. Va a parir. No, mijo, se desmayó tu hermana. ¿Cómo? No manches, Vita. ¿Ya está bien Vic? Aún no sabemos. ¿Y su papá? ¿Qué hizo Vic con él? También está en el hospital. Lo golpeó mucho Victoria. No, lo golpearon tu mamá, Josué y Máximo. ¿Entre los tres? No, uno por uno, pero... Es una larga historia, mijo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos al hospital? Tu mamá me dijo que esperemos aquí. ¿Pero qué tal está muy mal, Vic? No te preocupes, ahorita nos llaman y no saben. Mira, me están marcando. ¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa, Vita? ¿Cómo así? No me digas eso. ¿Vita, qué pasa? Ricardo. Vita. No es cierto, son los del agua, que hay que pagarla. ¿Es en serio? ¿Cómo puedes jugar con algo así? Ya, no te enojes, era una broma. Mira, ahora sí me están llamando. ¿Bueno? ¿Qué pasó? Continuará. A ver, espérate, o sea, ¿sí te acuerdas de Ricardo? Pues sí, claro, pues es mi hermano, yo lo amo. ¿Qué dijiste? Que yo lo amo, es mi hermano, Ricardo. <risa> ¿Por qué yo así? ¿Qué, ¿Qué tienes? Pues es que normalmente no lo tratas así. Pues yo no sé, pero yo no voy a hacer nada de lo que ustedes me digan, a menos que Ricky esté de acuerdo. <risa> Ricardo, ya basta, contúlate. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer para que recupere la memoria? No, así déjenla. Ya, Ricardo, yo opino que le demos más sartenazos. No, ma, no le vas a seguir pegando. Yo sigo pensando que un beso de amor verdadero la hará recordar. Sigues parando al pico y te los reviento. Buenas tardes, señorita Victoria. Este, sí, hola, dime. No finjas, hija, no se acuerda de nadie, se cayó y se pegó en el piso y ahora no recuerda nada. ¿Cómo así? Sí, la verdad es que no sabemos qué hacer, José, estoy preocupada. Me hubieran dicho antes, tenemos un código para esto. ¿Un código para qué? En caso que perdiera la memoria. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, usted lo creó, ¿no se acuerda? Ah, no, pues no se acuerda. Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿De qué se trata? Eh, la vamos a electrocutar. Continuará. ¡Oh, ay! ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Ay, como que andas hoy, como que muy oscura, ¿no? ¿Cómo que? ¿A qué te refieres? Sí, sí, como que tienes una onda medio... así como Vita. ¿Como Vita cómo? Pues que pareces bruja. Te, pss, oye, tampoco te pases, ¿no? Igual es por mi nariz. ¿Cuál bruja, Victoria? Si voy a una cita en el ginecólogo y a comprar las cosas de tu hermano que faltan que ya nacen dos semanas. <risa> y en dos semanas dice... <risa> ¿Qué? ¿Por qué no te estás riendo? Pues de qué me tengo que reír. Más bien a ti que te da risa. ¿Cómo que en dos semanas, mami? Si tienes como tres meses, no manches. 
Victoria, como tres meses y mira el tamaño de mi panza. Ay, yo pensé que era gastritis. ¿Cuál gastritis? Ay, Dios mío, ¿sabes qué? Ya me voy porque voy tarde. Sí, pues yo ahora que me entero también tengo que salir. Tengo que comprar herramientas de guerra. ¿Para qué o okay? qué? Para nada, ¿por qué? Ni se te ocurra estar inventando crear cosas con tu hermano, ¿eh? No, ¿cómo crees? Ok. Es que tenemos una máquina de guerra. Tenemos que ver cómo hacerlo inmortal. <risa> Voy a ayudar. ¡Feliz día de los abuelos! Ah, mira. Ayer andábamos jalándonos de los pelos y hoy me felicitas. Ay, bueno, ya supéralo. No, porque no se vale, ¿eh? No se vale que te comportes así conmigo como yo. Te compré un carro. Siempre... Ay, ay, mi hija, eh. Ay, qué nieta, eh. Qué buena nieta eres, eh. Siempre mi favorita, eh. Nunca te voy a cambiar por ningún otro. Sí, sí, lo que tú digas. ¿Qué vas a querer hacer hoy? Pues tu mamá dice que puedo hacer cualquier cosa excepto ir a las apuestas porque ya sabes que siempre nos enviciamos y terminamos perdiendo todo. Ah, bueno. ¿Quieres ir a las apuestas? Ándale, sí, vámonos. ¿Se puede saber a dónde van? Va vamos a ir a una heladería. Yo no como helado. Pero si mi mamá no come helado. A, -a, -a comprar la, la, la pura barquilla. Ah, bueno, está bien. Váyanse. Sí, mami, gracias. Eh. Adiós. Ahí nos vemos, mija. Nada más no vayan a apostar todo.